হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করি আল্লাহর রহমতে আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন তো বন্ধুরা আজকে আবার আপনাদের জন্য নতুন একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে হাজির হচ্ছি তাহলে আজকে এই টিউটোরিয়াল দেখতে হলে আমরা চলে যেতে হবে সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে তো কম্পিউটার স্ক্রিনে যাওয়ার আগে যে রিকোয়েস্ট আমি আপনাদের কাছে করে থাকি আপনারা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর আপনারা যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আপনাদের অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তাহলে চলুন আজকে টিউটোরিয়াল আমরা সরাসরি কম্পিউটার স্ক্রিনে গিয়ে দেখে আসি तो बंधुरा चले आसलम कम्पिटार स्क्रिने आज के टीटोलिता जो विषय नहीं आलोचना करब से हे कम्पिटारे स्क्रीनशट तो बेसिक कम्पिटार पार्ट फोर जो आपलोड दी तक से ही आपलोडे एक जन भिवर मा के कमेंट कर जाने से जार नाम हे शरीफुल सरकार से हाँ कमेंट कर जाने से भाई लैपटपे स्क्रीनशट क्यों दे विषय नहीं एक टीटोल कर दें तो कथा माथे रेखे आज के टीटोल करते क्यों आप लैपटप कम्पिटार के खूब सहजे स्क्रीनशट नीते परि साधारण तो तीन प्रक्रिया माध्यम कम्पिटारे स्क्रीनशट नीते तो तीन प्रक्रिया आज के अपने देखो तो प्रथम प्रक्रिया कीबोर्ड दिए कि खूब सहजे स्क्रीनशट नीते से प्रक्रिया अपने देखो तो देखें जो एखन के एक कीबोर्ड ओपन कर रखते अपन जिस बोझान तो देखते हैं एक कीबोर्ड अन कर रखी तो ये कीबोर्डे डान पास क्योंकि दूटी बाटन थे एक हे अल्टार बाटन और एक हे कंट्रोल बाटन अपना जो एखे लक्ष्य करें प्रत्येक कीबोर्डे प्रत्येक कीबोर्डे हाथ डान पास एक अल्टार बाटन और एक कंट्रोल बाटन देवा थे ठीक है और अल्टार और कंट्रोल बाटन दुटर माध्यम क्योंकि स्क्रीनशट नीते हैं ये बाटन और एक बाटन सहाजे से अल्टार और कंट्रोल बाटन ठीक ऊपर दिखे ऊपर सारी अपनी जो ऊपर सारी लक्ष्य करें अपना कीबोर्डे सवार ऊपर सारी अपनी एखान के देखते पाबीन जो पी पार्ट जो पी ए सरि पीआर टी एस सी ठीक है यकम एक बाटन देखते पाबीन जो पीआर टी एस सी बाटन टी आना सिलेक्ट करते अर्थात एखान के अल्टार बाटन एखे पीआर टी अथवा एस सी ए बाटन टी भाई अल्टार और ये बाटन प्रेस करते हैं ना कंट्रोल अथवा यह बाटन प्रेस करते हैं बाटन भेतर जो अपनी एक बाटन एक साथ प्रेस कर लेना कम्पिटारे जो उन्डोजी आई उन्डोजी आज जैसे थकें ना क्यों जो एरिया स्क्रीनशट नीते चान ना क्या खूब सहजे क्योंकि स्क्रीनशटे नीते पर तो देखें हमें अपन प्रथम स्क्रीनशटे नहीं दीची स्क्रीनशटे नहीं दो बाटन मध्यम क्यों करते हैं से विषय देखा तो कम्पिटारे चले जा तो कम्पिटारे चले आसि एखान स्क्रीनशट नहीं देव तो एरिया एरिया रही है एरिया स्क्रीनशट नहींब ठीक है तो से क्या करब देखें प्रथम कीबोर्डे कंट्रोल बाटन प्रेस कर लं पीआर टी एस सी जो बाटन से बाटन प्रेस कर लो कपि अर्थात हमारे स्क्रीनशट हो गए तो स्क्रीनशट प्रेस करते हैं जो एक एप्लीकेशन है फटोशपे ना एडिबिल स्टोर जो एक फटो एडिटर एप्लीकेशन क्योंकि अपना के छवि पेस्ट करते हैं से जो इन्हें फटोशपटी ओपन कर रखी फटोशपर ओपन करारमें जो कीबोर्ड थे कंट्रोल बाटन प्रेस कर भि बाटन प्रेस करी तो देखें आर एखे जो उन्डोजी छो ये उन्डोजी जहाँ किस आखने से उन्डोजी क्या स्क्रीनशट हो चले आसे ठीक है तो ये हमारे प्रथम प्रक्रिया तो देखें जो एवं कंट्रोल बाटन दिए प्रेस करी तो बारे में अन्न जगह एक स्क्रीनशट नहींब तो एखान के ओपन कर रख लम ओपन करार एरिया अर्थात ये अंशटूक स्क्रीनशट नहींब तो एबारे कंट्रोल बाटन प्रेस कर पीआर टी अथवा एस सी जो बाटन आस ये एक साथ प्रेस करते ठीक से प्रेस कर लम करारमें जो फटोशप्ट ओपन करी ओपन करार जो इन कंट्रोल बाटन प्रेस कर भि प्रेस करी तेल देखें ये एरियाटूक क्योंकि अब स्क्रीनशट हो गए तो देखें अपनी दूट बाटनर मध्यम क्योंकि स्क्रीनशट नीते पाते हैं एक हे अल्टार बाटन प्रेस कर एक हे कंट्रोल बाटन प्रेस कर अर्थात दूट बाटने जो एक बाटन आपके प्रेस करते हैं कीबोर्डे और तरह पशापी हमारे एखे जो कीबोर्डर बाटन रही है जो पीआर टी पीआर टी एस सी ए बाटन प्रेस करते हैं इन्हें अल्टार तर पशापी पीआर टी एस सी अथवा कंट्रोल तरह पशापी पीआर टी एस सी ठीक है ये दिन मध्य जो एक बाटन के खूब सहजे प्रेस कर अपनी ये क्षेत्र करते हैं ये हे अपनी एखान जो स्क्रीनशट नीलें से कस्टमाइज करते छोटो बड़ो कर जो भी अपनी फटो इडिट कर फटो इडिट कर यह क्षेत्र खूब सहजे क्योंकि कमप्लीट कर नीते करें तो ये गलत एक प्रक्रिया और एक प्रक्रिया हमें आनी जो फटोशपे ये जी अपना कम्पिटार जो फटोशप इन्स्टल देव ना थे तेल आपनर डिफल्ट उन्डोजे क्योंकि एक एप्लीकेशन देवा थे सेटर माध्यम क्योंकि आपकी कपि पेस्ट कर नीते से आपकी क्ज करते अपना जो सार्च अपशन जी आसे सार्च अपशने जाबन जार पर एखे अपनी सार्च कर पेन नामे पी ए आई एन टी पेन पेन देखते ऊपर हमारे चले आसे तो अपन चले आस ए रखम जो अपनी पेंट लिखे सार्च बक्स अपनी सार्च बक्स लिखे दे पेन पेन लिखले अपनी एरक पेन अपशन आसने एक बार क्लिक करें क्लिक कर लेना पेंट ओपन हो जाए अपनी जो स्क्रीनशट नहीं स्क्रीनशट इन्हें पेस्ट कर दिले स्क्रीनशट अपनी पूरापुर पेस्ट हो जाए इखान अपनी फाइल सेवे जाने सेवे जाने क्लिक करबें सेवे क्लिक करार 
এখানে ফাইলটি আমরা অনেকগুলো ফরম্যাট পাবো এখানে আমরা যে ফরম্যাটে ফাইলটিকে সেভ করতে চাই যেমন এখানে পিএনজি আছে জেপিজি আছে বিটম্যাপ আছে অনেকগুলো এখানে অপশন রয়েছে আমাদের তো আপনারা যেটা প্রয়োজন তো আমি এখান থেকে পিএনজি সিলেক্ট করে দিলাম তারপর এটাকে আমি আগে ডেস্কটপে সেভ করব ওকে বাটনে সিলেক্ট ওকে বাটনে দেব তাই সেভ হয়ে গেছে তো দেখেন আবার আমি যদি এবার যদি এই এরিয়াটা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনাদের দেখাই কিবোর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে কন্ট্রোল বাটন প্রেস করে পার্ট চেপে ধরলাম তারপর এখানে আমি আবার বিট পেন্ট অপশনটা দেবো পেস্ট করবো এখানে পেন্ট অপশনটা এখানে আসে আমি পেন্ট অপশনটা ওপেন করলাম এখন এখান থেকে আমি কন্ট্রোল বাটন প্রেস করে ভি প্রেস করবো তাহলে দেখেন স্ক্রিনশট কিন্তু আমার এখানে চলে আসছে এখন এখান থেকে আপনি আবার এটাকে এডিট করতে পারেন যেমন এখানে ইরেজার টোল আছে এখান থেকে আপনি লিখতে পারেন কোনো কিছু তারপর এখানে কালার আছে বিভিন্ন ধরনের কালার এখানে অ্যাড করতে পারেন তারপর এখানে অনেক ধরনের শ্যাপ রয়েছে এখানেও আপনি শ্যাপ অ্যাড করতে পারেন ঠিক আছে এই জিনিসগুলো আপনি কিন্তু খুব সহজে কিন্তু করে নিতে পারেন তারপর এখান থেকে ফাইলে যাবেন ফাইলে যাওয়ার পর এখানে যে ফরম্যাটে ফাইলটিকে সেভ করতে চান তাদের ইমেজটাকে সে ফরম্যাটটি এখানে সিলেক্ট করে দিয়ে ফাইলটি খুব সহজে সেভ করে নিতে পারেন তো এটা গেল আমাদের প্রথম প্রক্রিয়া এবারে আমরা দেখবো দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি হচ্ছে আমাদের কম্পিউটারে কিন্তু খুব সহজে একটি অ্যাপ্লিকেশন দেওয়া আছে তো আমি এই এই অ্যাপ্লিকেশনগুলো এখন ক্লোজ করে দিচ্ছি এখানে ফটোশপটি ক্লোজ করে দিচ্ছি আমি এখানে এবং এখান থেকে আমি যেটা পেন যে অপশনটি ওপেন করেছিলাম পেন অপশন দুটি এখানে ক্লোজ করে দিচ্ছি ঠিক আছে তো এটা গেলো আমাদের প্রথম প্রক্রিয়াতে স্ক্রিনশটকে আমরা কীভাবে নিতে পারি এবারে দেখবো আমরা দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি হচ্ছে আমরা খুব সহজে কিন্তু আমাদের মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট মাইক্রোসফট এক্সেল অথবা মাইক্রোসফট ওয়ার্ড যে কোনো একটি অ্যাপ্লিকেশন অন করেও আমরা স্ক্রিনশটটা খুব সহজে নিতে পারি সেই জন্য দেখেন আমি এখানে আমার মাইক্রোসফট ওয়ার্ড অ্যাপ্লিকেশনটা ওপেন করছি আপনারা এখান থেকে সরাসরি চলে যাবেন ইনসার্টে ইনসার্টে যাওয়ার পর এখানে পাশে দেখতে পাবেন একটি স্ক্রিনশট নামে একটি অপশন দেওয়া আছে যার সেটাতে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে স্ক্রিনিং ক্লিপিং স্ক্রিনিং ক্লিপিং এটাতে যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনার সরাসরি উইন্ডোজে চলে যাবে এবং এখানে উইন্ডোজে আসার পরে দেখেন দেখতে পাচ্ছেন আমার মাউসের কাছাটা কিন্তু একটা প্লাস আকৃতি ধারণ করছে এর মানে হচ্ছে আমরা এখান থেকে যেটুকু অংশ সিলেক্ট করে দেবো সেটুকু অংশ এখানে ক্যাপচার করে নেবে তো দেখেন আমি যদি চাই যে শুধু এখানে যে উইন্ডোজ টেনের যে লোগোটা আছে আমি শুধু চাইছি এই লোগোটা শুধু আমি এখান থেকে ক্যাপচার করে নেবো বা এটাকে স্ক্রিনশট করবো তো দেখেন আমি এটা সিলেক্ট করে যখনই ছাড়িয়ে দেবো তখন এটা স্ক্রিনশট ওখানে চলে যাবে তো দেখেন এই অংশটুকু শুধু আমি এখানে স্ক্রিনশটটা চলে আসে ঠিক আছে তো আমি যদি চাই যে না আমি এটুকু শুধু নিবো আমি সম্পূর্ণ অংশটাকে নিবো স্ক্রিনশট তাহলে আমরা খুব সহজে সেটাও করে নিতে পারি সেই জন্য ইনসার্টে যাবো ইনসার্টে যাওয়ার পর স্ক্রিনশটে ক্লিক করবো এখান থেকে আবার একই স্ক্রিনিং ক্লিপিংয়ে ক্লিক করবো এরপরে সম্পূর্ণ পেজটিকে আমরা একবার সিলেক্ট করে দেবো তো দেখেন আমি সম্পূর্ণ পেজটিকে এভাবে সিলেক্ট করে দিলাম সেরে দেবো সেরে দিলে দেখেন সম্পূর্ণ পেজটি আমাদের স্ক্রিনশটও কিন্তু এখানে চলে আসে তারপর এই পেজটিকে আমরা এখান থেকে ডিজাইনে যাবো ডিজাইনে যাওয়ার পর অথবা লে পেজ দেওয়ার পেজ দেওয়ারটা যাবো পেজ সাইজ এখান থেকে যা আছে তাই থাকবে এখান থেকে জাস্ট আমরা এখান থেকে ওরিয়েন্টেশন যেটা আছে এখানে ল্যান্ড স্কেপ করে দেবো ল্যান্ড স্কেপ করে দিলে এই ইমেজটাকে এখন আমরা এটাকে অ্যাডজাস্ট করে দেবো ঠিক আছে এটার জন্য আমাদের প্রথমে ফরমেটে যাবো এখানে ইমেজটাকে ওয়ার্ড ট্যাক্স ইনফোন এখন ইমেজটাকে এভাবে অ্যাডজাস্ট করে দেবো ইমেজটাকে আমরা অ্যাডজাস্ট করে দেওয়ার পরে এটাকে আমরা সেভ করবো ঠিক আছে এভাবে ইমেজটাকে আমরা সম্পূর্ণ পেজটাতে দিয়ে দেবো দিয়ে দেওয়ার পর নিচে আসবো নিচে যদি পেজটা রয়েছে আমাদের তাহলে আমাদের এটা অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে একেবারে তো দেখেন আমাদের পেজটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট হয়ে গেছে এখন আমরা ফাইলে যাবো ফাইলে যাওয়ার পরে এখানে আমাদের অনেকগুলো ফর্মেট দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এক্সপোর্ট এক্সপোর্টে ক্লিক করবো এক্সপোর্টে ক্লিক করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন চেঞ্জ টাইপ ফাইল অর্থাৎ আমরা ফাইলটি কোন ফাইল ফর্মেট সেভ করতে চাইছি সেই জন্য এটাতে ক্লিক করতে হবে চেঞ্জ ফাইল টাইপ এখানে আমরা অনেকগুলো ফর্মেট পাচ্ছি যেটা হচ্ছে টেম্পলেট দেওয়া আছে তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছি অনলি টেক্স পেন দেওয়া আছে সেভ অ্যানাদার ফাইল সেভ অ্যাজ অ্যানাদার টাইপ এটাতে আমরা ক্লিক করবো এটাতে ক্লিক করলে আবার আমাদের কিছু অপশন এখানে চলে আসবে ঠিক আছে তো এখানে আমাদের কিছু অপশন চলে আসবে আমি ক্লিক করতেছি তারপরে এখান থেকে আমরা সেভ এজে ক্লিক করবো সেভ এজে ক্লিক করার পর আমাদের ফাইলটি এরকম একটি অপশন চলে আসবে এখান থেকে দেখবেন সেভ টাইপ তো এখান থেকে আমরা কী কাজ করবো এখান থেকে আমরা পিডিএফ ফাইলে সেভ করে নিতে পারি অথবা এখান থেকে আমাদের ওয়ার্ড ডকুমেন্ট দেওয়া আছে তো প্রথম আমরা যে কাজটি করবো এখান থেকে পিডিএফ ফাইলে প্রথমে এটাকে সেভ করবো ঠিক আছে পিডিএফ ফাইলে সেভ করবো পিডিএফ ফাইলে সেভ করার পর এটাকে আমরা কথা ডেস্কটপে সেভ করবো ডেস্কটপে সেভ করার পর সেভ করলাম তো এটা আমাদের ডেস্কটপে সেভ হয়ে গেছে
তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার এখানে নিউ নামে একটা অপশন দেওয়া আছে নিউ আপনি যদি এখানে নিউ এ ক্লিক করেন নিউ এ ক্লিক করার সাথে সাথে আপনার পেজটি সম্পূর্ণ এরকম ঘোলাটিয়া হয়ে যাবে তো এখান থেকে আপনি যে অংশটুকু শুধু সিলেক্ট করে নিতে চান অর্থাৎ যে অংশটুকু আপনার নির্দিষ্ট যদি কোনো অংশ শুধু এখানে স্ক্রিনশট নিতে চান শুধু সেই অংশটুকু নিতে পারেন যেমন মনে করেন আমি যদি শুধু এখানে আমার যে দিস পিসি আইকনটি আছে আমি যাতে শুধু দিস পিসি আইকনটি স্ক্রিনশট নিব তার এখানে এভাবে সিলেক্ট করে ছেড়ে দিলে এটি ওপেন হবে এবং এটি ওপেন হওয়ার পর এরকম উইন্ডোজ আসবে তো এখান থেকে আপনি কি কাজ করতে পারেন এটাকে বিভিন্নভাবে কালারাইজ করে নিতে পারেন এখান থেকে এভাবে কালারাইজ করে নিতে পারেন আপনি এখানে দেখতে পারেন অনেক কিছু অথবা আপনি এখান থেকে আরও অন্য কিছু করে নিতে পারেন ঠিক আছে যেভাবে ফটো এডিট করে আপনি এখান থেকে খুব সহজে কিন্তু ফটো এডিটটা করে নিতে পারেন এটা সম্পূর্ণ অপশনগুলো আমার এখানে দেওয়া থাকে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনার ফাইল ফাইলে যাবেন ফাইলে যাওয়ার পর এখানে সে ব্যাজে যে একটি অপশন দেখতে পাচ্ছেন সে ব্যাজে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর এখানে এরকম একটি অপশন আসবে এখান থেকে আপনি সেভ ফাইল ট্যাপ কি কি ফরম্যাট সেভ করতে চাচ্ছেন জেপিজি জিআইআর ফাইল নাকি জেপিজি নাকি পিএনজি তাহলে আমরা পিএনজি সেভ করব পিএনজি সিলেক্ট করে দেব তারপর এখানে ডেস্কটপ সিলেক্ট করে দেব ফাইলটার নাম চাচ্ছেন ক্যাপচার তো এখানে দেখতে আমি জিরো থ্রি দিলাম জিরো থ্রি দিয়ে আমি এখানে সেভ বাটনে ক্লিক করি তাহলে দেখেন আমাদের ফাইলটি কিন্তু এখানে জিরো নামে সেভ হয়ে গেছে এখন আপনি যদি আবার নতুন করে কোনো স্ক্রিনশট নিতে চান তাহলে আবার এখানে নিউ এ ক্লিক করবেন নিউ এ ক্লিক করলে এবার আমি যদি চাইছি শুধু এই এই পাশের লাইনটা শুধু এই লাইনটিকে আমি স্ক্রিনশট নেবো তাহলে এইভাবে লাইনটিকে সিলেক্ট করে দেবো সিলেক্ট করে দেওয়ার পর যদি সেরে দিই মাসের কালসারটি সেরে দিলে আমাদের এটা স্ক্রিনশট হয়ে যাবে তারপর এখান থেকে ফাইলে যাবো ফাইলে যাওয়ার পর ফাইলটিকে সেভ করতে হবে ঠিক আছে সেভ করতে পারব এখানে আমরা তো ওইখান থেকে আমি ডেস্কটপে সেভ করতেছি এটার নাম দিচ্ছি আমি ক্যাপচার সরি জিরো ফোর দিলাম জিরো ফোর দিয়ে সেভ বাটনে ক্লিক করলে তাহলে দেখতে পাচ্ছি এখানে আমার জিরো ফোর নামে কিন্তু ফাইলটি সেভ হয়ে গেছে তো আমি যদি এখানে এখন ফাইলটিকে ওপেন করি এখান থেকে তো দেখেন ফাইলটিকে ওপেন করতেছি তো দেখেন ফাইলটি কিন্তু আমাদের ওপেন হয়েছে এখানে ফাইলটি আমাদের দেখছে ফাইল ফোটো নাম হচ্ছে জিরো ফোর আপনি খুব সহজে কিন্তু এইভাবে স্ক্রিনশটগুলো নিতে পারেন তো এখান থেকে আপনি যদি আরও চান আরও অনেক কাজ করতে পারেন এই স্প্রিন টুলটা দিয়ে এখানে আপনাদের যে ফাইলে ক্লিক করেন ফাইলে টুল করে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে প্রিন্ট আপনি কিন্তু প্রিন্ট করতে পারেন সেন্ট সেন্টে ক্লিক করে এখানে আপনি মেলের মাধ্যমে পাঠাতে পারেন ঠিক আছে এগুলো অনেকগুলো অপশন দেওয়া আছে জাস্ট আপনি শুধু এগুলো একবার ক্লিক করলে জিনিসগুলো দেখতে পাবেন ঠিক আছে তারপর এখানে আপনি সেভ করতে পারেন মেল করতে পারেন সব কিছু এখানে আবার এখানে থ্রি ডি মোডে অ্যাপ্লাই করে দিতে পারেন ইমেজটাকে আপনি যদি থ্রি ডি মোডে করতে চান তো প্যান থ্রি ডি দেখতে পাচ্ছেন প্যান থ্রি ডি ওপেন হয়ে গেছে আমাদের এখান থেকে আবার প্যান থ্রি ডিও মাধ্যমে আমরা ইমেজ থ্রি ডি মোডে রূপান্তর করে নিতে পারি এখান থেকে ইরেজার আছে ইরেজার মাধ্যমে এই জিনিসগুলো কীভাবে মুছতে পারি তারপর এখানে লেখালেখিও আমরা করে দিতে পারি কোনো যদি লিখতে লেখার প্রয়োজন পড়ে এখানে লিখে দিতে পারি ঠিক আছে তো এই হচ্ছে মূলত কীভাবে আমরা কম্পিউটার কম্পিউটার বা ল্যাপটপ স্ক্রিনশট নিতে পারি এই তিনটি প্রক্রিয়া আমি আপনাদের দেখা দিলাম এই তিনটির ভিতরে আপনার যেটি ভালো লাগছে অবশ্যই সেটা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানা দেবেন আমি চেষ্টা করব আর আপনাদের কী ধরনের ভিডিও দরকার অবশ্যই সেটা আপনার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন তাহলে আমি সেই বিষয়ের উপর টিটুল করতে চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তো সকলে সুস্বাস্থ্য কামনা করে আজকে টিটুল এখানে শেষ করতেছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখাবে পরবর্তী টিটুল চলে আল্লাহ হাফেজ